ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ വിദ്യ ഐ വി ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇക്കലിബ്രിയം ആൻഡ് ഡിസിക്കലിബ്രിയം ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇക്കലിബ്രിയം ആൻഡ് ഡിസിക്കലിബ്രിയം അപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്കലിബ്രിയം എന്ന് നോക്കാം ഇക്കലിബ്രിയം ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ഓർ ആക്ഷൻസ് ഇക്കലിബ്രിയം എന്ന ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇക്കണോമിക്സിൽ രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ആക്ഷൻസ് ബാലൻസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കലിബ്രിയം ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് എസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോ ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഇക്കലിബ്രിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്കലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ മോഡൽ എടുക്കാം ഒരു ഇക്കലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഡിമാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്കലിബ്രിയം പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഇക്കലിബ്രിയം പ്രൈസിനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും For example, the forces of demand and supply used in the determination of an equilibrium price level. Now, just an example, we will determine the equilibrium price level in the market. We will determine the two forces of demand and supply. We will determine the two forces of supply. We will determine the two forces of equal in the situation. We will determine the equilibrium price in the market. We will determine the two forces of opposing forces. ഈക്വലായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവലിനെ ഇക്കലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും പ്രൈസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇക്കലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇൻ ദ ഫിഗർ ഡി ഡി റെപ്രസെന്റ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് എസ് എസ് റെപ്രസെന്റ്സ് എഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ റെസ്പെക്ടീവ്ലി point e shows the state of balance between the opposing forces demand and supply thus it can be considered as an equilibrium point then our same example than we will diagrammatically represent it we will do it figure in dd we will say that we will aggregate demand curve ss we will say aggregate supply curve ഈ രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസും ഇന്റർസെറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇ എന്ന ആൽഫബെറ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ എന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇക്കലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈക്വലായി ആ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്കലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഫിഗറിൽ ഒ പി ലെവലാണ് ഇക്കലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ വരുന്നത് ഒ ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഇക്കലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നത് അറ്റ് എനി പ്രൈസ് ലെവൽ ഹയർ ഓർ ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു കേൾസ് ദർ ഇസ് ദിസ് ഇക്കലിബ്രിയം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദിസ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഐദർ എ സർപ്ലസ് ഓർ shortage in the market disequilibrium is the absence of a state of balance appo nammal endana equilibrium ennalladu nokki rendu opposing forces equal aayi varuna situation yana nammal equilibrium ennu parayunnathu then adutha namukku discuss cheyanulladana disequilibrium endanannalladu absence of state of balance niyan allengil oru balance illatha situation yana nammal disequilibrium nu parayunnu അവിടെ രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല 
അത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡയഗ്രാം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവലിന് മുകളിൽ പ്രൈസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവലിന് താഴെ പ്രൈസ് ലെവൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇക്കോണമിയിൽ ഡിസിക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ഇന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ നോക്കാം ഒ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒ വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിലുള്ള രണ്ടും ഈക്വലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫിഗറിലുള്ളത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ക്യു ഇ ആണ് ദെൻ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാം പ്രൈസ് ലെവൽ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പി ടു പി ടു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഫിഗറിൽ പി ടു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിൽ നമ്മളുടെ എഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ക്യു വൺ ലെവലാണ് എഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ക്യു ടു ലെവലാണ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ക്യു ടു ക്യു വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡിസിക്ലിബ്രത്തെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ പി ടു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിക്ലിബ്രിയം ആണ് റീസൺ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം ഡിസിക്ലിബ്രിയം വരുന്ന വേറെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പി വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ടേജ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫിഗറിൽ പി വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഇക്കോണമിയിലുള്ള എഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ക്യു വൺ ലെവൽ ഓഫ് എഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് വരുന്നത് പി വൺ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ക്യു ടു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ടു അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ഇക്കോണമിയിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ടേജിന്റെയും ഫീച്ചർ എന്താണ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഈക്വൽ അല്ല രണ്ടോ പോസിങ് ഫോഴ്സസും ബാലൻസിലല്ല പോകുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസിക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഇക്കണോമിക്സിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻഡസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ മാർക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഡിസിക്ലിബ്രിയം രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ബാലൻസിൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളി ഡിസിക്ലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാളും മുകളിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിനേക്കാളും താഴെ പ്രൈസ് ലെവൽ വരുമ്പോഴോ ആയിരിക്കും ഇക്കോണമി ഡിസിക്ലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ടേജും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ
അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ എക്വിലിബ്രിയം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇക്കോണമി ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിൽ ഇക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫൈനലി അത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കഴിവ് ആ ഒരു ഇക്കോണമിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ വന്നാലും ഫൈനലി ഓവർ ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഏതാണോ അതിലോട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലാനുള്ള കഴിവ് അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിനെ ഒരു സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ നോക്കാം സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോണമിയില് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആണ് ഡോളർ ടെൻ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ദൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇക്കോണമിയിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആയിരുന്ന ഡോളർ ടെന്നിൽ നിന്നും ഡോളർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡോളർ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നോക്കാം ഫിഗർ പ്രകാരം ഡോളർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സും ആണ് അപ്പൊ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും ഡീവിയേഷൻ വന്നു രണ്ടും ഇനീഷ്യലി ഇക്വലിബ്രേറ്റിലായിരുന്നു പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സും ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇക്കോണമിലുള്ള സപ്ലൈ ആണ് കൂടുതൽ സപ്ലൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിമാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് സപ്ലൈ കൂടുതലുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് പ്രൈസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കും പ്രൈസ് ലെവൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെല്ല് ചെയ്യാനായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് ലെവൽ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നിരുന്നാലും സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ ടെന്നിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആയി ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഫിഗർ പ്രകാരം വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവലിനേക്കാളും കുറവ് പ്രൈസ് ലെവൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഡോളർ ഫൈവ് ഡോളർ ഫൈവ് ഫൈവിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ വന്നാൽ നമ്മളുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സും അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സും ആണ് അതിന് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആ ഒരു ടൈം ഇക്കോണമി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സപ്ലൈ കുറവാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരും കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതിന് മാത്രം സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും
അത് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഒറിജിനൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിൽ നെവർ ബി റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇഫ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഇസ് ഡിസ്റ്റേബ് ദൻ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്നാൽ ഒറിജിനൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ച ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഫിഗറിൽ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കേവ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫോർ ലക്ഷറീസ് ആണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്ലൈ കേവ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഫിഗറിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിലുള്ള പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ടൈമിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് വരുന്നത് ക്യൂ ഡാഷ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ പി ഡാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി വൺ ആയി എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി വൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഡിമാൻഡിലൊരു ഇൻക്രീസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ പി വൺ ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഡി വണ്ണും സപ്ലൈ വരുന്നത് എഫ് വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ചെയ്തപ്പോഴും അവിടെ ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഡിക്ലൈൻ വന്നിട്ടില്ല ഡിമാൻഡ് അവിടെ നേരെ മറിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈവൻ സപ്ലൈനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെല് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒരിക്കലും പ്രൈസ് ലെവൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരില്ല പ്രൈസ് ലെവൽ പിന്നെയും ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫിഗറിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് ഫിഗറി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ നോക്കാം പ്രൈസ് ലെവൽ വരുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിന് താഴെ പി സീറോ ആണ് പി സീറോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സീറോ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിൽ നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഡി ടുയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ വരുന്നത് എഫ് ടുവും ആണ് പ്രൈസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പിന്നെ പ്രൈസ് ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ പിന്നെയും പിന്നെയും താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് പി സീറോ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിൽ നമ്മളെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈനേക്കാളും കുറവാണ് പിന്നെയും പ്രൈസ് കൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് പിന്നെയും പിന്നെയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാനാണ് ചാൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് ഒരിക്കലും പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ എഗെയിൻ പി സീറോയുടെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനും അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വലിബ്രേറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ആൻഡ് ഡിസിക്വലിബ്രിയം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി